ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் சாய்பாபாவோட ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் சாய்பாபாவுக்கு எப்படி ட்ரெஸ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ நான் ஹெட் அண்ட் பாடியை டைட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அந்த நூலை செக்யூர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாம் சேம் யான் அண்டு ஹூக்கு தான் ஹேண்ட் செய்ய போகிறோம் அதை வச்சு மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு அதுக்குள்ளே செவன் ஏசி போடணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடித்த பிறகு நெக்ஸ்ட்டு டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து நாம் எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி தான் போடணும் ரவுண்ட் டூ டு ரவுண்ட் லெவன் வந்து எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் ஸோ எல்லா ரவுண்ட் எண்ட்லேயும் நமக்கு செவன் ஏசி தான் வரும் இப்போது டோட்டலாக லெவன் ரவுண்ட்ஸ் முடித்த பிறகு நாம் கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணிக்கிறணும் நாம் இந்த ரெண்டு இன்னொரு ஹேண்டும் இதே மாதிரி செய்யணும் நம்ம ரெண்டு ஹேண்ட் செஞ்சு முடித்த பிறகு அதை நம்ம பாடியில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போது ஹேண்ட்ஸை பாடியில் மேலேருந்து மூணாவது ரவுண்டு மேலே ஹேண்ட்ஸை ரெண்டு சைடு வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாய்பாபாவுக்கு நான் ட்ரெஸ் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து சேம் யான் தான் ஃபோர் ப்ளை யான் ஆரஞ்ச் கலர் அண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஹூக்கு தான் இப்போது வந்து ட்ரெஸ் வந்து டூ பார்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேக் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரெஸ் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் தென் செகண்ட் செயின்லேருந்து எல்லா செயின்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் நமக்கு ஃபோர்டீன் ஏசி வரும் செகண்ட் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் த்ரீலேருந்து ரவுண்ட் லெவன் வரைக்கும் எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி தான் போடணும் ஒவ்வொரு ரவுண்டு முடிஞ்சு திருப்புறப்ப நம்ம ஒரு செயின் போட்டு தான் திருப்பணும் அப்போ தான் சைடில் வந்து நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இப்போது ரவுண்ட் லெவன் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ரவுண்ட் டுவெல் ரவுண்ட் டுவெல் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸை டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தென் டென் ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸை வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரவுண்ட் டுவெலில் வந்து நமக்கு டுவெல் ஏசி வரும் நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் டுவெல் முடிச்சுட்டு ரவுண்ட் தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி தான் போடணும் இப்போ ரவுண்ட் தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நாம் கட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டும் செய்யணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ரவுண்டு ஒன்லேருந்து ரவுண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு தென் ரவுண்ட் எயிட்டீன் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு சைடு ஷோல்டர் செய்ய போகிறோம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் தென் சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு தென் ஒரு செயின் போட்டு டேன் பண்ணி அந்த ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே அகைன் எல்லா ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் இதே மாதிரி டோட்டலாக இன்னும் த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் போடணும் ஸோ இந்த த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு நாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு இருக்கிற ஷோல்டரும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் ஆப்போசிட் சைட் ஷோல்டரும் இப்போ செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கட் பண்ணிக்கிறணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடு எதை எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் நாம் நூலை ஜாயின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் தென் சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு டேன் பண்ணி எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஏசி போடணும் ஸோ டோட்டலாக இந்த சைடும் ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ் வரும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நாம் கொஞ்சம் நூலை விட்டு கட் பண்ணிக்கிறணும் இது செஞ்சு முடித்த பிறகு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றா வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம்
இப்போ ரெண்டு சைடும் நாம் ஊசி நூலை வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் கீழே எண்டு வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணாமல் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸை வந்து ஸ்டிச் பண்ணாமல் விட்டுருங்க அது வி ஷேப்பில் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க தென் இது ஸ்டிச் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம ரெண்டு ஹேண்ட்ஸுக்கும் ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஹேண்ட்ஸை சுற்றி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும்ல அதுக்குள்ளே அந்த ஹோல்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு சேம் யான் அண்டு சேம் ஹூக் சைஸ் ஹூக்கை விட்டு நாம் ஆரஞ்சு கலர் நூலை ஜாயின் பண்ணி எல்லா ஸ்டிச்சஸ் ஹோல்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு எசி போடணும் இந்த மாதிரி சுற்றி ஹேண்ட்ஸை சுற்றி ஒவ்வொரு எசி போடணும் எனக்கு வந்து டோட்டலாக டுவெல் எசி வந்துச்சு உங்களுக்கு இதை விட டூ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் கூடையோ இல்லை கம்மியோ வந்தாலும் பரவாயில்ல இப்படி ஃபுல்லாக நம்ம அந்த ஹோல்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு ஒவ்வொரு எசி போடணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடித்த பிறகு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு எசி போடணும் ஃபோர் டோட்டலாக ஃபோர் ரவுண்ட் முடித்த பிறகு நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் என்ன பண்ணணும்னா டூ ஏசி ஒரு இன்க்ரீஸ் டூ ஏசி இன்க்ரீஸ் தென் அதை செஞ்சு முடித்த பிறகு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நூலை கட் பண்ணிடணும் இதே மாதிரி தான் இன்னொரு சைடும் நாம் ஸ்லீவ்ஸு செய்யணும் ஃபிஃப்த் ரோ வந்து நாம் எதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா அங்கே வந்து ஸ்லீவ்ஸ் வந்து லூஸாக தெரியணும் ஸோ அதுக்காக நாம் ஃபிஃப்த் ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போது நாம் ஃபிஃப்த் ரோ செஞ்சு முடித்த பிறகு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிடுங்க தென் அந்த நூல் வந்து தெரியாத மாதிரி செக்யூர் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் ஸ்லீவும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஜாயினிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய் பாய் டேக் கேர் சி யூ ஆல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்